Vincent Poitvin, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir ici dans les locaux de Vitrimo à vitry des reims Alors Vincent Poitvin, vous êtes le gérant de Vitrimo, mais aussi le président de la FNIM Champagne-Ardenne. Pouvez-vous nous présenter la FNIM en général et la FNIM Champagne-Ardenne en particulier donc la FNIM, c'est un syndicat professionnel hein, qui euh, est là pour défendre les intérêts euh, des agents immobiliers. Euh, c'est une structure qui a été plus de 60 ans maintenant euh, et donc qui est répartie sur tout le territoire euh, métropolitain, mais également dans les, dans les dom-toms. Euh, voilà, donc et ils sont euh, constitués de, de régions. Euh, les régions administratives, mais et, euh, après donc vous avez les, les, les chambres euh, administratives hein, euh, dont je suis actuellement le, le président depuis maintenant 9 ans, euh, président de la chambre Champagne-Ardenne hein, euh, qui est issu de la fusion qui a été faite entre les chambres euh, Marne-Ardenne euh, et Ob euh, haute marne Cette fusion maintenant a eu lieu il y a 4 ans. Euh, et pour la, la Champagne-Ardenne, donc nous avons 100, maintenant 100 adhérents. Et, euh, et donc euh, dans, ces adhérents, dans ces 100 adhérents, il y a de, 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 des activités diverses, hein, puisque certains sont, euh, ne font que de la, de la copropriété, d'autres ne font que de la transaction, et d'autres ne font que de l'administration la, de, de biens. Mais euh, en général, le... le, le l'administration de biens de syndic, les, 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 les adhérents le, le, le font. Euh, mais il y a également d'autres euh, métiers hein, qui sont euh, présents dans le cadre de la FNIM, tels que les diagnostiqueurs immobiliers, les experts immobiliers, les promoteurs, les lotisseurs, les marchands de biens. Donc tout, toutes ces, ces activités annexes euh, figurent donc sur nos... Euh, sur nos tablettes au niveau de la, de la fédération en tant que métier de l'immobilier. Et peut... donc nous avons donc en tout 13 métiers voilà. au sein de la, de la FNAM répartis sur l'ensemble du territoire. Donc 13 activités différentes. Alors parmi ces activités différentes, toujours bien sûr dans le pôle immobilier, bien mm -hmm. évidemment, euh, il y a les agences immobilières en particulier qui représentent, le, je pense, le gros euh, des adhérents. Mm -hmm. euh, que peut-on dire des agences nouvelles formules, vous savez, des agences dites numériques ou des syndics en ligne également, puisque l'activité de syndic va euh, concerner beaucoup de mes clients copropriétaires. Mm -hmm. Oui, alors en préambule, ce que j'aurais pu vous dire juste avant, c'est que la fédération est, de, est là donc pour défendre les intérêts de, 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 des agents immobiliers et elle s'est battue euh, et a obtenu la reconnaissance des titres d'agents immobiliers, de, euh, de syndic de copropriété et d'administrateurs de biens. Donc euh, c'est très important que, que nos métiers soient reconnus euh, comme tels. Euh, depuis quelques années maintenant, euh, avec l'essor des nouvelles technologies, il y a effectivement euh, euh, de nombreuses structures qui euh, apparaissent sur le, qui se ne, fleurissent sur le, sur le marché. Euh, nous avons notamment les, les, dans la transaction les, les, les mandataires hein, euh, qui, euh, qui sont euh, très importants en nombre maintenant sur le, sur le, sur le territoire. Hein. Euh, puisque vous avez des, 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 des grosses structures comme IAD, Capi France, qui, euh, qui, qui ont un nombre très important de, de mandataires. Alors vous avez un, un détenteur de cartes professionnelles qui est euh, installé dans, dans, dans le sud de la France et qui a sur l'ensemble le, du territoire, qui a rien qu'IAD par exemple, ils ont 13 000 agents sur le territoire français. Donc vous voyez c'est quand même très important. Euh, donc ces structures-là n'ont ben, pas d'agence physique hein, puisqu'ils travaillent de, de chez eux. Hein. Euh, pour certains, ben, euh, c'est une activité com complète, mais quand même un certain nombre, c'est euh, une activité annexe qu'ils font. Donc bon, euh, le métier d'agent immobilier euh, a besoin d'une de, de, structure beaucoup plus importante pour pouvoir euh, prétendre à, à s'appeler agent immobilier. Et tellement efficace. Et est tellement efficace. Bon, euh, l'obligation, donc nous avons des obligations de formation. Hein. Euh, nous ne pouvons pas renouveler puisque nous avons l'obligation d'être détenteur d'une carte professionnelle. Hein. Et euh, cette carte professionnelle ne nous est pas re renouvelée si, euh, au bout des trois ans, nous n'avons pas un, un certain nombre mini, minimal, minimum d'heures de, de formation pour nous et pour l'ensemble de nos collaborateurs. 
Euh, donc ça, c'est dans le domaine dans la, dans la tra transaction. Et puis euh, également dans le domaine de la copropriété, nous avons euh, bah, des, des syndics à distance, hein, des syndics qui s'appellent, ils veulent s'appeler syndics à distance, mais ils, ils ne peuvent malheureusement pas, pas, pas s'appeler syndics puisque euh, ils n'ont pas de carte professionnelle, ils ne, voilà, ils ne, ne font pas la palette de, 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 de ce que font les, les, les syndics. C'est une pla plateforme en fait qui est un prestataire de services puisqu'il appartient à un des copropriétaires de prendre le, 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 le nom de syndic bénévole et après donc, il signe un contrat de, de prestation avec un organisme qui, qui, qui gère ça à distance. Est-ce légal ah ben, Actuellement, si vous voulez, le syndic bénévole est, est légal. Oui, bon, bien sûr. Après, il va falloir voir dans le temps comment ça arrive à s'articuler pour... Euh, pérenniser la, 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 la vie de la, de la copropriété, la bonne santé de la copropriété, tout ce qui est entretien, tout ce qui est travaux euh, et puis tout ce qui est santé financière puisque euh, c'est quand même très important euh, aujourd'hui de pouvoir euh, maintenir une copropriété euh, aussi bien financièrement qu'au euh, niveau de son état d'entretien euh, général pour éviter que celui-ci se dégrade et puis que, que dans le temps, bah, malheureusement, l'immeuble n'ait plus de valeur. Merci beaucoup, merci pour cet entretien. Eh bien, écoutez, c'est un plaisir de, de vous recevoir et puis, euh, et puis nous sommes là pour, pour euh, aller à la rencontre de, de nos adhérents. Merci encore, M. Poitvin. Merci bien, M. Maillard. Merci. Au revoir. Au revoir.